Hello to all mechanic out there all over the world. Sa lahat ng kapoko mechanic, saan man kayo sa sulok ng mundo guys. It's me again, RR Lakay. At uh, welcome to our YouTube channel. It's all about automatic transmission work and tutorial. So, bago po tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng sumusubaybay sa ating YouTube channel. Uh, mga viewers ko, subscribers ko At kung bago ka pa lang Don't forget to like and subscribe And pindutin ang notification bell Para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos It's all about transmission work and tutorials So, mm -hmm, alam ko po marami na hong Nag-aabang sa mga videos natin Pasensya na po kayo dahil Dito po sa Kingdom of Saudi Arabia Ay uh, extended po ang lockdown So, nang 20 days, so wala masyadong customer na pumapasok. So, wala tayong gawa. So, naisip ko, gagawa na lang ako ng mga tutorial kung paano yung pag, tamang pag-troubleshoot mo, especially sa mga electrical wiring. So, uh, hindi lamang po kayo mahusay mag-assemble, disassemble, at uh, magkabit. Uh, kailangan magiging malupit din kayo mag-troubleshoot ng electrical wiring ng automatic transmission. So, saan ka pa? Dito ka na sa RR Lakai Vlog. So ngayon, papakita ko sa inyo ang mga kabuuan na pyesa ng electrical wirings ng isang automatic transmission. Ito ay Camry 27 model. Uh, Japanese car, pero pwede po ito sa lahat ng klase ng automatic transmission. Mapa Korean car, American car, or uh, European car. So, ito yon lahat. Ito yung tinatawag na solenoid assembly. Kasama siyang harness. Ito yung tinatawag naman na transmission fluid temperature. ISS input speed temperature and output speed temperature. Ito naman yung harness uh, connector. Ito naman yung Transmission Control Module Ito naman yung ECM or Engine Control Module Transmission Rain Switch Ito yung mga Harness Connector So, ngayon Ang tamang pag-troubleshoot guys So, may bentahe tayo sa ating Mga kapomekaniko na gumagawa Yung mga iba kasi Assemble lang, nagtanggal, kabit, assemble, and then iba yung magro-road test, iba yung mag-troubleshoot pagka nagka-problema. Tayo, sakop natin lahat. So, ano yan. So, lahat nito ay pinapakita ko sa inyo base sa aking karanasan na gumagawa po ng automatic transmission. So, sabihin ko sa inyo, ito ay very effective. So, lahat ng ito, pagka once na ito ay may problema, ang idinudulit nito, either abnormal shifting, Kalabog ang yung transmission or naka-stack ng third gear. Lahat po ito. Ngayon, kung itong isang wirings po ng uh, katulad to nakatanggal na ganyan, ang dinudulot niyan is no connection or ano yan, no communication. Kung na-check nyo dyan sa may ano nyo, pagka nag-check kayo ng scanner. Yan. Uh, yun pala, pagka once na nag-troubleshoot kayo, unang-unang gagawin nyo, i-scan ninyo. Kung meron siyang check engine. Yung mga iba kasi, walang lumalabas na check engine. So, ginagawa nyo, manual checking. So, ang gagawin nyo, lahat, i-check nyo yung electrical wirings. Uh, kung saan yung troubleshooting niyan. For example, ang troubleshooting nyo is lagabog. Ang, lag ang lagabog, dinudulot niyan, ibig sabihin, is stuck off. Hindi siya nag-on yung sip solenoid. Or either, may putol ka na wirings. Or either, yung computer mo, wala pong signal. Or hindi siya nakakonect dun sa harness wirings mo or either ito yung ECM lahat nung ito ay i-check mo lahat uh, ano yan uh, meron kang tinatawag na ano yan pattern ng pag-check for example ang nagiging code dun sa scanner mo is pressure control solenoid is stuck off ang unang pumasok sa isip mo sira yung solenoid ngayon chinek mo naman complete naman resistance na pupunta ka ngayon sa may mga wirings yan, i-check mo lahat yan, stack off. Hanggang sa ano yan, uh, madedetect mo or uh, loose communication or no communication. Katulad to, pagka once na nag-check kayo ng mga harness wirings, 
kailangan i-check nyo isa-isa yan, hugutin nyo lang ganyan. Ngayon, ma ma malalaman nyo, meron siyang hugot. Pagka once na lang ganito, ibig sabihin, no signal or intermittent or stop off yan. Ang inilalabas niya, ganyan yan, putol yan. So, karamihan ito ay mga encounter ko dyan. Kasi yung mga ibang nagkakabit ng transmission, for, for example, galing sa ibang workshop or ikaw mismo, uh, gi ginawa mo, uh, hindi mo napansin, naka, nahugot mo ng isang wiring ng uh, harness. So, ganyan yan. So, lahat ng ito ay, ano yan, part sa, ano yan, ng electrical wiring sa automatic transmission. Ito naman, yung transmission fluid temperature, ito yung mga nagsesense ng, ano yan, ng, uh, uh, init ng salub ng transmission. Pagka ito ay circuit low or circuit, circuit high, nagkukod din ng kalabog yan sa, ano yan, upshift or downshift. Ito rin, speed sensor yan, nag, ito yung mga ano yan mga katulad ito mga iba ganito yung mga speed sensor ito yan mga ganito vehicle speed sensor iba-iba depende po sa model so ito yung mga model ngayon dati ganito yung uh, mga lumang modelo so yung mga iba naman ganito nasa labas lang ng transmission so itong mga speed sensor na ganito pagka once na ito ay nagka problema wala kayong shifting sa mga bago ngayon pagka once na uh, hindi naka-detect ng uh, Output speed sensor, vehicle speed sensor, walang shifting yan, walang upshift, walang downshift, or makalabog. Yan yan. Ito naman, pagka once na transmission control module, ang mga karamihan na problema nito, pagka once na nagpatay ka ng susi, okay na naman. Pagka nag, uh, tumakbo ka na naman, nagkakaroon ng malfunction, or nagkakalabog din sa lahat ng shifting. Ito yun. O pagka once na umiinit, ibig sabihin, sira. Even ito, marami na akong karanasan na ganito, ano to, lagabog din na. Downshift or upshift, lagabog din or nagka-stack ng third gear. Ito yung mga ECM, yan, pinapalitan ko rin yan. So, ganito rin to yung park neutral switch, nagkukos din ng lagabog yan. For example, gina, uh, nilagay mo sa parking, ay ano yan, normal, asa ka neutral normal. Pero pagka nag-reverse uh, ka or nag-drive ka, ano yan, ah, nagkakaroon ng lagabog, mali po yung setting. Ano to, may adjustment ito. Yan yan. Ah, pwede mong ikutin na ganun. Ang tamang pag-check po ng tamang adjustment nito ay ano yan, switch on mo lang susi, hindi naka-start, switch on lang, and then ilagay mo sa reverse. Yan, pagka once na inikot mo dito, walang reverse light dun sa likod, hindi po yun ang tama. Dahan-dahan dahan mo ikutin ng ganyan, Hanggang lumabas dun sa likod yung reverse light na sa kamo higpitan, yun ang tama. Na naka-switch on ka lang. Hindi mo i-starting kasi tatakbo yun. So, yun yun. So, karamihan to sa mga Japanese or sa American napaka-higpit. Pagka once na hindi nakatama yung ano mo, adjustment mo ng park neutral switch, ang lakas ng lagabog sa reverse or sa, dra sa drive. So, ganito rin yun sa mga American car. So, kompleto lang. Pare-parehas lang yan. Japanese car, American car, pare-parehas lang po lahat yan. So, ang gusto kong i-point out sa inyo lahat yan, pagka once ito nagkaroon ng malfunction, is stuck o circuit or ano yan, ano yan, no signal, lahat yan po ay nagdudulot ng ano yan, uh, ano yan, nang nagdudulot po ng ano yan, abnormal shifting ng automatic transmission nyo. Maliban po kung may problema rin kasi dun sa loob, pero yung mga ano, bagong gawa lang or na-check nyo naman, ayos naman yung oil, hindi sunog, electrical wirings po ang problema nito. So ipapakita ko po sa inyo yung transmission nya. Lalapit ko lang konti. Ito siya. Katulad ito, yung mga sensor na ganito, yan yan. Kung nakikita nyo ito, yan yan. Ito yung pinakaano niya, uh, fluid temperature. Ito yung, ito yun, uh, ano yan, uh, park neutral switch or transmission range switch. Ito yung sinasabi ko, ano yan, naka-adjust yan. Meron siyang gata na na-adjust. So, pagka once na na-check mo na yung adjustment, saka mo hihipitan. Kung nakikita nyo ito, ito yung connector dito, ito siya. Ayan yan. Dito nakakabit yung uh, TCM. Ayan yan siya. Ayan. So, ito naman, dito. Ito, 
Uh, pinutol ko lang pero dito yan naka ano na nakaatas na parang ganito yan itsura niyan. So ganito yung tamang uh, pag-check niyan. Pag once na ano uh, no con no communication or walang continuity kailangan i-check mo lahat itong wires niya dito. Pero pag once na may continuity lagi uh, ito na lang last pag once na check kayo kalabog hindi na kuha lahat dito. Last option niyo ang computer magpapalit kayo ng computer ng ECM. Yan ganito po yan lahat. Ang unang titignan nyo yan, pagka once na may mga troubleshoot, lagabog, uh, uh, solenoid, harness wirings, uh, transmission control module, katulad nito, o ano yan, ito lang, ECM, yan lang po yan, pinagmumulan lahat yan ng problema ng electrical wiring. So, ganyan lang po, guys, pagka once na nag, ano, kayo, nag-check kayo ng uh, electrical wirings, ganyan, katulad to hugot, uh, hinugot ko talaga ito. Iano niyo lang hilain niyo isa-isa. Huwag niyo huwag naman yung masyadong ano uh, malakas ang hila. I-check niyo lang kung nakakonek o hindi. Katulad ito nakahugot yan kailangan gawin niyo yan. So for example ganito, walang signal yung ano niya uh, transmission range with or nagmamalfunction. Katulad niyan mag park ka ayaw mi start or uh, neutral park drivers walang uh, walang light. Dito po yun ang problema niya or magpapalit ka ng Transmission Range Switch So guys, maraming maraming pong salamat At uh, alam ko ho na ano yan uh, Makakatulong po sa inyo Most especially sa mga uh, Nangangarap maging uh, malupit Mahusay na transmission mechanic Pagdating ng araw po Ay uh, makakatulong po sa inyo ito lahat So lahat po ito ay uh, Mga experience ko sa aking paggawa Ng automatic transmission na Napakadali lang po yung pag-check ng, uh, ano ng electrical problem. Katulad nyan, dumating or ginawa nyo at uh, may trouble ko, dyan lang, isa-isahin nyo lang ho. Huwag kayong, ano, huwag kayong matetens. Ano lang yan, isipin nyo lang mabuti. Ship solenoid, uh, harness wirings, transmission control module, uh, papunta ng harness wiring, papunta po dito sa may ECM. Ganun lang po yun kasimple. So, alam ko guys, may natutunan kayo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, huwag kalimutan i-like and subscribe para lagi kang updated sa aking mga susunod na videos. Maraming maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.